willkommen zu einem neuen Pokémon-Video. Nämlich, diesmal geht es um das Thema, wie man es auch im Titel erkennen konnte. Nämlich, ich predikte und sage meine Meinung dazu, nämlich zu den Mitreisenden, ich weiß nicht genau, wie man es normalerweise nennt, im Gala-Anime von Ash. Ich grüße Next Rush, weil er den ersten Kommentar geschrieben hat. Und ich grüße Goldkiller874, weil er einen netten Kommentar geschrieben hat. Wenn ihr auch gegrüßt werden wollt, schreibt einen ersten oder einen netten Kommentar. Bitte schreibt in die Kommentare mal gerne irgendwie Pokémon-Video-Ideen. Und ich könnte ja auch mal irgendwie ein ausführlicheres Video machen zu Pokémon Schwertenschild Anime. Falls ihr euch überhaupt sowas wünscht. Also, die Generation 1 bis 5, also bis... Äh, einmal ist es extrem unwahrscheinlich, dass er irgendjemand zurückkommt in den Anime und dann irgendwie einer der Hauptcharaktere ist. Also das ist extrem unwahrscheinlich, meiner Meinung nach. Nämlich, er wird eigentlich garantiert, wenn man Gala sieht, wissen, dass, dass er reist. Als Frage ist mit wem? Nämlich, ich glaube nicht, wirklich nicht, dass vier Personen sein werden. Ich mache das gerade, das Video irgendwie so am 24. August. Das heißt, äh, ich habe die nächsten Trailer jetzt kommen zum Schwertenschild noch gar nicht gesehen. Ich sage jetzt einfach nur meine Meinung dazu, nämlich, als wenn Citron Heureka aus dem Carlos Anime wären, also X und Y, sehr unwahrscheinlich für mich, weil es erstmal Carlos wäre, also ich habe eine Theorie, dass man die irgendwie Werbung machen wollen, da ein Anime, der ja für die Werbung für die Spiele ist, ähm, irgendwie das, dass sie dann damit zeigen, dass sie von Carlos nach Gala reisen können und von Gala nach Carlos, weil es ja Großbritannien und Frankreich sind, da gibt es ja irgendwie so eine Zugverbindung zwischen diesen beiden Ländern. Und dann kommen wir zum, auch zum nächsten Charakter, nämlich Serena aus dem Carlos X und Y Anime. Das ist eine Person, weil Zito und Heureka werden nur zusammen wahrscheinlich kommen. Und das ist auch einer der Lieblingscharaktere im ganzen Animes von den Zuschauern, wahrscheinlich, glaube ich, war. Ähm, Wäre es wahrscheinlich, dass die vielleicht in Anime kommen, so gesagt, auch als Werbung. Eine Story dazu, vielleicht erzähle ich noch, auch noch später im Video. Dann kommen wir zum vielleicht schlechtesten. Pokémon-Anime, nämlich zu Sonne und Mond. Irgendwie zu viele Hauptcharaktere, so ein Gladio. Ja. Der ist halt nicht einer der ehemaligen Hauptcharaktere gewesen. Unwahrscheinlich. Irgendwie mochte auch nie, fast niemand einer der irgendwie komplett gleichen Hauptcharaktere, also ist auch unwahrscheinlich. Außer Lilly. Aber bei der glaube ich auch nicht, weil die sich dann wahrscheinlich so denkt, ja, ich bleib bei der Psychomutter und meinem ignorierenden Bruder. Ja. Und dann kommen wir zum Schwert und Schild Charakteren, die da bisher vorgestellt wurden. Ähm, drei könnten sein, nämlich einmal Hop, einmal Bettis, so glaube ich heißt er, und einmal Mary. Also Mary ist ja anscheinend schon ein krasser Trainer. Also, was ergäbe es da für den Sinn, dass sie mit ihm weiterreist? Also, ich glaube, da wäre es wirklich nicht dran. Bettys ist für mich Paul 2.0. Ist einfach so. Und Hopp wäre für mich wahrscheinlich, weil die normalen Hauptcharaktere vielleicht in Spielen vorkommen, aber nicht im Anime, das wäre irgendwie auch ein bisschen langweilig. Das ist dann ja Ash. Also, Hopp wäre für mich relativ wahrscheinlich, weil es irgendwie dann so einen äh, netten Mitreisenden geben muss. Also meine Schätzung ist, dass sie zu dritt reisen werden. Und der eine davon ist Hopp. Er ist halt so der nette Rivale, den er beim Pokémon-Labor einfach trifft. Und die dann Freunde werden. Und der vielleicht gegen Hopp mit Pikachu. Und der hat wahrscheinlich einen anderen Starter. Gewinnt und Hopp von ihm lernen möchte. So was eine Art. Ist meine Schätzung. Und... Jetzt eine Story, die ich mir überlegt habe. Also erstmal lass ein Like dafür da, dass ich so lange für so eine dumme Story, dass einfach nur ich vielleicht gar nicht richtig äh, da sein wird, überlege. Nämlich, 
Carlos ist ja mit Galadan wahrscheinlich verbunden, wie es auch in irgendeinem so neuen Trailer gezeigt wurde, ähm, dass es irgendwie eine Zugstation gibt. Mit der Zugstation kann man wahrscheinlich nach Carlos reisen. Und so gesagt, als Werbung dafür machen die vielleicht irgendwie so welche Flashbacks, so dass Serenas Mutter Serene erzählt, dass es ja eine neue, Regi neue, Deck neue deckte Region gibt, in denen ihre, sie ihre Pokémon-Showcases machen kann, da sie irgendwie zurück in Carlos ist wegen diesem einem Angebot von dieser einen perfekten Showcaserin, was weiß ich. Ich kenne mich damit nicht so gut aus. Also dann ist sie so am Bahnhof zwischen Carlos und Gala und dann guckt sie Fernsehen. Wie auch in Carlos sieht sie irgendwie zum Beispiel so einen Bericht von Professor Magnolia, nämlich da sind so neue Trainer, Fotos von denen, irgendwie so zum Beispiel so, hopp, der neue Trainer hat Hopplo. Habt ihr es verstanden? Ein L dran? Schiss. Als Starter genommen und im Hintergrund sieht sie ja. Äh! Okay. Ash halt. Und dann so, oh, den kann ich dir wiedersehen. Ähm, und da glaube ich mit dem Zugfahrt ein bisschen weiter geht, als das Pokémon-Labor ist, treffen sie sich da vielleicht und die entscheidet mitzukommen und dann. Ja sind sie halt dazu dritt im Anime. Einer der Gründe, wieso Serena zurückkommen könnte, wäre auch, dass sie irgendwie in der letzten Folge von X und Y gesagt hat, dass sie ihn gerne mal wiedersehen könnte. Aber das ist jetzt nicht so der Hauptgrund wahrscheinlich. Also Ash gerne mal wiedersehen. Und wenn ich so schätzen sollte, was mit den neuen Galar-Charakteren ist, zum Beispiel Mary oder Betty. Nämlich, Mary wird wahrscheinlich vielleicht so eine Performerin im Anime, die dann Rivalin von Serena ist, nach meiner Schätzung. Und Bettis ist so gesagt der Paul, Paul 2.0 und Mega der Assi, aber auch ein Rivale. Ja. Das war's dann mit dieser Folge Pokémon. Ja, halt irgendwie so Pokémon-Video. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Und tschüss. Bei diesem Kommentar ist es bei diesem Video eher des Gegenteils, deiner Kakamba.